బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే నేను బ్రెడ్ గులాబ్ జామున్ చేశాను అనమాట అదైతే చాలా ఈజీ చాలా స్పాంజీగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇవైతే చూసారు కదా ఇలా చించి చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో మీరు ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఈరోజు నేను ఎలా చేయాలనేసి మొత్తం చూపిస్తాను చూడండి వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేసే ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఎంత స్పంజీగా ఉన్నాయో ఇలా అవుతుంది అనమాట చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అయితే వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ అయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ముందుగా ఏమేమి కావాలో చూద్దాము బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకుందాము ఇక్కడైతే నేను ఒక ప్యాకెట్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాను అనమాట దానికి కప్పు చక్కెర కొద్దిగా పాలు తగినన్ని ఒక మూడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతాయి కొద్దిగా ఫ్లేవర్కి తగ్గట్టు ఇలాచి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే ముఖ్యంగా కావాలి తర్వాత ఇక్కడ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని చివరిలో ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి ఇవి కట్ చేసుకుంటే మనకి బ్రెడ్ గులాబ్ జామున్ అనేది సాఫ్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఇలా అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ప్యాకెట్ ఉంటుంది కదా అది ప్యాకెట్ మొత్తం తీసుకున్నాను అనమాట బ్రెడ్ నేను గులాబ్ జామున్ చేయడానికి ప్యాకెట్ మొత్తం తీసుకుంటేనే మనకు అలా పది గులాబ్ జామున్ అలా వస్తాయి అనమాట ఇలా మొత్తం చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా సైడ్స్ మొత్తం తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని ఒక బౌల్లో వేసుకొని మొత్తం చించుకోవాలన్నమాట మొత్తం లేదంటే మిక్సీలో కూడా పట్టచ్చు లేదంటే ఇలా చించుకున్నా ఈజీగా చినుగుతాయి ఇలా మొత్తం పిండిలాగా చేసేయాలన్నమాట మొత్తం చించిన లేదంటే మిక్సీ కూడా పట్టుకోవచ్చు మిక్సీ అయితే తొందరగా అయిపోతుంది లేదంటే ఇలా చించినా కానీ మొత్తం పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పాలు పోసుకుంటూ ఇది ఉండలాగా కట్టాలి కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట కొద్ది కొద్దిగా ఒకేసారి వేయకూడదు కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకుంటూ పాలు ఎన్ని పడతాయో అన్ని కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకుంటూ ఉండలాగా అయ్యేంత వరకు కలుపుకుంటూ వేయాలన్నమాట పాలు ఒకేసారి వేసుకుంటే మొత్తం ఉండలాగా రాదనమాట లూజ్ అయిపోతుంది ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలాగా చేసుకోవాలి పగులు రాకుండా బాగా కలుపుకోవాలి పాలు వేసి ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత మంచిగా పగులు రావన్నమాట మనం ఉండ కట్టేటప్పుడు సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలన్నమాట మనం ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి గులాబ్ జామున్ పగలకుండా ఇలా అయ్యేంత వరకు కలపాలి పిండి ఒకసారి ఇలా ఉండలాగా చేసి చూద్దాము పగుళ్ళు రాకపోతే పిండి కలిపిన సరిపోయినట్టు కలపడము లేదంటే ఇంకాస్త పాలు వేసి కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఉండలేమి పగ్గులు ఏమి రాలేదు ఇలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది సరే కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట మొత్తము ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసుకోవాలి ఏమన్నా పగుళ్ళు వచ్చినట్టు అనిపిస్తే ఇంకా కొద్దిగానే ఒక స్పూన్ పాలు యాడ్ చేసి మళ్ళీ మొత్తం కలుపుకొని ఉండలు చేస్తే అసలు పగులు రావు నీట్గా వస్తుంది అనమాట అలా నీట్గా వస్తేనే మగ నక్కి పగలకుండా వస్తాయి గులాబ్ జామున్స్ సాఫ్ట్గా చూసారు కదా ఇలా చేసుకోవాలి అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి కదా ఉండలు రా పగులు లేకుండా ఇలా ఉండలు కట్టుకోవాలి అన్నీ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పిండి మొత్తాన్ని ఉండల్లాగా చేసేసుకుందాము మొత్తం బ్రెడ్ని మొత్తం ఇలానే చేసేసుకోవాలన్నమాట
మీరు కావాలనుకుంటే వేరే షేప్స్లో కూడా చేయొచ్చు నేనైతే రౌండ్గానే చేస్తున్నాను ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ షేప్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అలా మన ఇష్టం కాకపోతే ఉండలు పగులు రాకుండా ఉండలు కట్టుకోవాలన్నమాట ఆ పగులు అయితే రావద్దు పగులు వస్తే చెడిపోతుంది గులాబ్ జామున్ సరిగ్గా రాదనమాట మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఇలానే అన్నీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలానే అన్నీ చేసుకోవాలి ఇవైతే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మొత్తం ఇలా చేసి పెట్టుకోవాలి ఒకేసారి చేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాము ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ షుగర్ సిరప్ చేసుకుందాము దీంట్లోకి ఒక కప్పు షుగర్ వేసుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి అంటే మనకి సిరప్ ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు లేదంటే వన్ కప్పు వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇది మొత్తం షుగర్ మొత్తం కరిగే వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది షుగర్ ఏం పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ కరిగి కాక ఒక టెన్ మినిట్స్ మరగ మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు పాకంలాగా వచ్చేవరకు ఉంచొద్దు ఉంచితే గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట గులాబ్ గులాబ్ జామున్కి షుగర్ సిరప్ అంతా పట్టుకోదు గట్టిగా అయితే అందుకని షుగరు కరిగిన తర్వాత కొద్దిగా మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కరిగే వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే అడుగున షుగర్ అంతా అడుగున అంటుకు అంటుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ కొద్దిగా ఇలాచి కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని వేసుకోవాలన్నమాట ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఇలాచి ఫ్లేవర్ ఇలా ఇది వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు మరిగించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మూత పెట్టకపోతే తొందరగా చల్లారిపోతుంది అనేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టవ్ పైన ఆయిల్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి ఇది వేడయ్యాక మనము వెంటనే గులాబ్ జామున్స్ వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆయిల్లో ఫ్రీగా ఎన్ని పడితే అన్ని వేసుకోండి ఒక మూడు నాలుగు ఒకేసారి వేయించవచ్చు ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి స్లోగా అటు ఇటు కలుపుకుంటే సమానంగా వేగుతుందన్నమాట బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేసరికి మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు అలా పెడితే తొందరగా మాడిపోతుంది లోపల సరిగా బాయిల్ అవ్వదనమాట అలాగే సిమ్లో పెట్టి ఎక్కువసేపు కాల్చినా కానీ గట్టిగా అయిపోతాయి గులాబ్ జామున్స్ అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి గులాబ్ జామున్స్ ఇలా మొత్తం అటు ఇటు కలుపుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే ఈక్వల్గా డీప్ ఫ్రై అవుతాయి అన్నమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ కొద్ది కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా 
గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు చూసారు కదా ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎక్కువసేపు ఉంచితే కూడా గట్టిగా అయిపోతాయి ఇలా అన్నీ సేమ్ ఇలానే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ కాల్చకుండా తక్కువ కాల్చకుండా సమానంగా కాల్చుకుంటే మనకు డీప్ ఫ్రై అనేది గులాబ్ జామున్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలానే అన్నీ చేసుకుందాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న గులాబ్ జామున్స్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న షుగర్ సిరప్లో వేసుకొని ఒక గంటన్నర పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి అలా అయితే షుగర్ సిరప్ని మొత్తం గులాబ్ జామున్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఒక గంటన్నర పక్కన పెట్టుకుంటే షుగర్ సిరప్ అనేది బాగా పట్టుకుంటుంది గులాబ్ జామున్స్కి గంటన్నర తర్వాత చూద్దాము ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా గంటన్నర తర్వాత చూస్తే ఇలా స్మూత్గా అయిపోతాయి అన్నమాట షుగర్ సిరప్ మొత్తం గులాబ్ జామున్కి బాగా పట్టుకుంటుంది చూస్తారు కదా ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంత సాఫ్ట్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో నా కామెంట్లో చెప్పండి చూసారు కదా స్మూత్గా స్పాంజీగా ఉన్నాయి కదా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట బయట కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్ట్ టేస్ట్ గులాబ్ జామున్స్ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట ఇలా చేసి పెడితే చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో ఇవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని రెండు మూడు రోజులైనా తినొచ్చు అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాటి వీడియో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఫ్రెండ్స్